ஹாய் எவ்ரிபடி வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஸோ நான் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்க போகிறேன் எந்த மந்த்லேருந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்தே இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் நம்ம கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸாக தான் பார்ப்போம் ஒவ்வொரு மந்த்துக்குமே நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இன்டர்நேஷ்னல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு பிடிஎஃபை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு கிளாஸ்லேயே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்தே இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோவோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட டெஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மந்தோடது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இனாகிரேட்டட் த சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி த்ரோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஆன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இன் விச் டி சிஐபிடி வாஸ் செட்டப் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தோட மத்திய நிறுவனம்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓகேங்களா இதை எங்கே ஓப்பன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக இதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது எந்த சிட்டியில் தான் அமைக்க போகிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ப்பூரில் தான் இதை அமைக்க போகிறாங்க இதை நம்ம எப்படி ஒரு ட்ரிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிறைய சைடு என்ஜினியரிங்கில் சக்ஸஸ் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி தானே இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜெயிக்கணும் பூரா சைடு அப்படிங்கிறனால ஜெய்ப்பூரில் இது இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறனால பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜியை ஜெய்ப்பூரில் செட்டப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த டேட்லேன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக இதை செட்டப் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் விஷ் டே பர்த் ஆனிவர்சரி ஆஃப் இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி லீடர் பகத் சிங் இஸ் அப்சர்வ்டு எவ்ரி இயர் ஸோ எந்த தினத்தில் சுதந்திர போராட்ட வீரர் மற்றும் மூத்த தலைவர் பகத் சிங்கோட பிறந்த நாள் விழா எவ்ரி இயரும் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த தினம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயித் செப்டம்பர் ஸோ டேட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி எயித் செப்டம்பர் அப்போ தான் பகத் சிங்கோட பர்த் அனிவர்சரி எவ்ரி இயரும் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த பகத் சிங் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி லீடர் ஸோ இந்த ஃபைட்டர் இவர் வந்து ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் ஏஜ் வரைக்கும் வந்து ரொம்ப எங்ஃபுல்லாக இருப்போம்ல ஸோ அப்போ வந்து நல்லா ஃபைட் பண்ண முடியும் அதனால் இவங்க டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நல்ல ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராக இருந்தாங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஒரு ட்ரிக் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் தான் இவங்களோட பர்த் ஆனிவர்சரியாக எவ்ரி இயரும் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹூ ஹாஸ் பிகம் த ஃபஸ்ட் உமன் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் குஜராத் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளை ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் குஜராத் சட்டமன்ற பேரவையோட முதல் பெண் பேச்சாளராக யார் வராங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த டேட்லன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நிமாபென் ஆச்சாரியா ஸோ ஒரு ஸ்பீக்கர் அப்படின்னாலே அவங்க பேச்சில் எல்லாருமே ஆச்சரியப்படணும் அப்படி இருக்கிறவங்களை தான் பேச்சாளராக நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் இவங்க பேச்சு நிற்காமல் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு உமன் ஸ்பீக்கர் முதல் பெண் பேச்சாளராக நிமாபென் ஆச்சாரியாவை குஜராத் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளைக்கு செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களா குதிச்சு குதிச்சு ரொம்ப உற்சாகமாக ஆச்சரியப்படுற மாதிரி பேசுகிறனால தான் குஜராத் லெஜி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளையோட ஃபஸ்ட்டு உமன் ஸ்பீக்கராக நிமாபென் ஆச்சாரியாவை வர வைக்கிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த டேட்லேன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் நெக்ஸ்ட் ஹூ ஹாஸ் ரிசைனட் இஸ் தி பஞ்சாப் காங்கிரஸ் சீஃப் ரீசெண்ட்லி பஞ்சாப் காங்கிரஸ் சீஃப்லேருந்து ரீசெண்டாக ரிசைன் ஆனவங்க யாருன்னு கேட்குறாங்க யார்னா நவ்ஜோத் சிங் சித்து ஸோ பஞ்சாப்பில் எல்லாருமே பஞ்சத்தில் இருப்பாங்க அதில் காங்கிரஸ் சீஃபாக இருக்கிறவங்க நல்லா ஜோக் பண்ணி
லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் ஐடி கார்டு மூலம் இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து எல்லா மக்களுக்குமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது அந்த டிஜிட்டல் ஹெல்த் ஐடி கார்டோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷின் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தானே ஸோ நம்ம இந்தியாவை பாரதம் அப்படின்னு சொல்கிறனால இதோட நேம் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷின் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து எல்லா பீப்புளுக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பாரதம் அப்படிங்கிறனால இதோட நேம் வந்து ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எல்லா ஆல் பீப்புளுக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுறனால ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் ஹெல்த் மிஷின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ தான் இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஹூ ஹாஸ் பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் பேட்ஸ்மேன் டு கிராஸ் தி டென் தௌசண்ட் ரன்ஸ் மார்க் இன் தி டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட் ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ செப்டம்பர் இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பத்தாயிரம் ரன்ஸ் மார்க்கஸ் கிராஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இண்டியன் பேட்ஸ்மேன் யார் எந்த ஃபார்மேட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலி ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் விராட் கோலி தான் டி டுவெண்ட்டியில் பத்தாயிரம் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணாங்க கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விராட் கோலி தான் டென் தௌசண்ட் ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் எந்த ஃபார்மேட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ ஸோ இங்கே டி டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறனால இந்த டேட்டையும் நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹூஸ் வான் இன் அஸ் தி சிக்ஸ்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் பஞ்சாப் அண்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செப்டம்பர் இருபது இரண்டாயிரத்தி பஞ்சாபோட பதினாறாவது முதலமைச்சராக யார் பதவி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க யாருன்னா சரஞ்சித் சிங் சன்னி ஸோ பஞ்சாப்பில் வந்து எல்லா பஞ்சத்தில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சரியான ஒரு ஆள் வந்து முதலமைச்சராக சீஃப் மினிஸ்டராக வேணும்னு கேட்டனால சரியான ஆளான சரஞ்சித் சிங் சன்னி இவங்களையே அதோட பதினாறாவது சீஃப் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ பஞ்சாப்போட சிக்ஸ்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டராக யார் ஸ்வான் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரஞ்சித் சிங் சன்னி ஏன்னா அவங்க தான் சரியாக நாள் பஞ்சாப்க்கு அதனால் சரஞ்சித் சிங் சன்னி தான் பஞ்சாப்போட சிக்ஸ்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டராக ஸ்வான் ஆகிறாங்க எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஷ் இண்டியன் கம்பெனி ஹாஸ் சைனிட் ஏ கான்ட்ராக்ட் ஃபார் rupees 20000 crore with airbus defense and space of spain to procure 56c295 military transport aircraft எந்த இந்தியன் கம்பெனி இருபதாயிரம் கோடி மதிப்புள்ள ஒரு கான்ட்ராக்டை சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது கூடன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்பஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஸ்பெயின் கூட சைன் பண்ணுறாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட் இது எதுக்காகனா இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சி டூ நைன்டி ஃபைவ் மிலிட்டரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் இராணுவ போக்குவரத்து விண்கலம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வாங்குவதற்காக தான் இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து சைன் பண்ணுறாங்க ஏர்பஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஸ்பெயின் கூட இது எந்த இந்தியன் கம்பெனின்னு தான் கேட்குறாங்க எந்த இந்தியன் கம்பெனின்னா டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் இது நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மிலிட்டரிக்கு போனோம் அப்படின்னா அவங்கள டாட்டா சொல்லி நல்லா வழி அனுப்பி விடுவோம் ஓகேங்களா அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஏர்பஸ் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு கூட இருக்குது ஸோ அந்த பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறனால நம்ம நிம்மதியாக டாட்டான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தாட்டி விடுவோம் அப்படிங்கிறனால டாட்டா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற இந்தியன் கம்பெனி தான் இந்த இருபதாயிரம் கோடி வர்த்துள்ள கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏர்பஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஸ்பெயின் கூட இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சி டூ நைன்டி ஃபைவ் மிலிட்டரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஏர்க்ராஃப்டை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் டாடா அட்வான்ஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் கம்பெனி தான் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர் கான்ட்ராக்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கு ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் தி ரேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்த குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்தியாவோட ரேங்க் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்ன ரேங்க்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஸோ குளோபல் இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இந்தியாவோட ரேங்க் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இவங்க குளோபலாக இன்னோவேட்டிவாக ஃபார்ட்டி சிக
சித்தார்த் மல்ஹோட்ராவோட ஃபிலிம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஷா சிர்சா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ஷாங்கிற ஃபிலிம் பண்ணாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹிமாலயன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ பாலிவுட் ஆக்டர் சித்தார்த் மல்ஹோட்ராவோட ஃபிலிம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஷா இதை ஃபஸ்ட்டு ஹிமாலயன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் which two beaches in india has been accorded the coveted blue flag certification by the foundation for environment education in denmark take in the total number of such beaches in the country to 10 so in the rent beaches ku blue flag certification neela kodi chandradhan nu solluvanga idu vandu chutru chulal kalvi nirvanam இவங்க டென்மார்க்கில் இருக்க இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் எஜுகேஷன் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பீச்சஸ்க்கு ஸோ இவங்க டோட்டலாக ஒவ்வொரு பீச்சஸ்மே டென் கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா டென் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க அது எந்த ரெண்டு பீச்சஸ்னு தான் நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்க எந்த ரெண்டு பீச்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோவளம் அப்படிங்கிற பீச்சும் புதுச்சேரியில் இருக்க எடன் அப்படிங்கிற பீச் இந்த ரெண்டு பீச் தான் இந்த ப்ளூ ஃப்ளாக் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா ஸோ பீச் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அந்த கோவலம் பீச் நிறையா கோவிலுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது கோவிலுக்கெலாம் இப்போ சம்மரில் நடந்து போகிறவங்களுக்கு அந்த காலெலாம் பொசுங்கிடும் அப்போ அந்த பீச்சில் ஈரப்பதத்தில் நிற்கிறப்ப அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின் தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோவலம் பீச்சுக்கு ப்ளூ ஃப்ளாக் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க புதுச்சேரியில் புதுமையாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுச்சேரியில் இருக்க எடன் பீச்சும் புதுமையாக பண்ணனால இந்த புதுச்சேரி எடன் பீச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோவலம் பீச்சுக்கும் ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் எஜுகேஷன் இன் டென்மார்க்கில் கொடுத்துருக்காங்க டென் மார்க் கொடுத்து ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு பீச்சஸ்க்கும் இந்தியாவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ எந்த பீச்சஸ்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க கோவலம் புதுச்சேரியில் இருக்க இடன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் விச் ஸ்டேட் ஹேஸ் டிக்ளேர்ட் காப்பர் மவுசிர் லோக்கலி நேமிடு கட்லே அஸ் தி ஸ்டேட் ஃபிஷ் ஸோ வந்து நம்ம அரசாங்கம் காப்பர் மகசீர் நம்ம அரசாங்கம் இல்லை எந்த நாட்டோட அரசாங்கம் வந்து காப்பர் மகசீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிஷ்ஷை அதோட லோக்கல் நேம் கட்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்களோட ஸ்டேட் ஃபிஷ் மாநில மீனாக அறிவித்திருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்கிம் கட்லா மீன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல ஸோ அது வந்து சிக்கிமில் நல்லா கட்லா மீன் வந்து சிக்கும் பட் அதோட நேம் வந்து காப்பர் மகசீர் அதோட லோக்கல் நேம் தான் கட்லை கட்லை வந்து சிக்கிமில் நல்லா சிக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் கட்லேவை சிக்கிமோட ஸ்டேட் ஃபிஷ்ஷாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் அதோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து காப்பர் மகசீர் சிக்கிமில் நல்லா சிக்கும் அப்படிங்கிறனால அது கட்லைன்னு வச்சுட்டாங்க கட்லை வந்து நல்லா சிக்கிமில் சிக்கும் அப்படிங்கிறனால கட்லேவை சிக்கிமோட ஸ்டேட் ஃபிஷ்ஷாக டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு The government of which state has passed a bill on September 17, 2021 amending the 2020 sorry, 2009 act that provides for mandatory registration of marriages including child marriages. So, in the state of the government, one of the things that we have passed, the bill is in Tamil, we have to say that September 14th, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 
செவன்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ஒரு பிஜேபி லீடர் பூபேந்திர இதில் பீன் வருது ஸோ அதனால் இவங்க பிஜேபியோட லீடர் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் குஜராத்தோட செவன்டீன்த் சீஃப் மினிஸ்டராக பூபேந்திர பட்டேல அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து பிஜேபி லீடர் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நேம் தி ரயில்வே மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஹூ ரீசெண்ட்லி லான்ச்டு த ரயில் கவுசல் விகாஸ் யோஜனா Under this scheme, youths will be provided training to acquire industry relevant skills in railway training institutes. So, in India, the railway minister recent has come to the rail council because he has said that rail syrup is not going to be able to do this. He has said that 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 he has said that. ஸோ அது எந்த ரயில்வே மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா அஸ்வினி இளைஞர்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கை கொடுத்து ஆசையாக அவங்க டைமை வீண் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்து நமக்கு தேவையான நமக்கு நல்லா வர ஒரு தொழிலில் நம்மளோட டைமை வீண் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அதை ஆசையாக தானே பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ரயில்வே மினிஸ்டர் அஸ்வினி இலவசமாக யூத்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணி அவங்களோட டைமை ஆசையாக வீண் பண்ணுறதுனால அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தான் இதை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க யூத்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இந்த ரயில்வே ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸில் அவங்களோட ஸ்கில்ஸை மேம்படுத்திக்கிறதுக்காக அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தான் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்படிங்கிறவங்க இந்தியாவோட ரயில்வே மினிஸ்டர் இவங்க தான் ரயில் கவுசல் விகாஸ் யோஜனாக்கு கீழே யூத்ஸுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் திஸ் டே பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி செலிப்ரேட்டட் ஹிஸ் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவங்களோட எழுபத்தி ஒன்றாவது பிறந்த நாளை எந்த டேயில் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த டேலனா செவன்டீன்த் செப்டம்பர் இங்கே பாருங்கள் செவன்டி ஃபஸ்ட்டை திருப்பி போட்டால் பதினேழு அதனால் அவங்க இந்த மாதிரி கேட்டால் நம்ம ஈஸியாக போட்டுலாம் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேவை செவன்டீன்த் செப்டம்பர் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நமக்கு நரேந்திர மோடி நமக்கெல்லாம் ஒரு டீச்சிங் மாதிரி தான் இருக்காங்க அதனால் செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது டீச் டீச்சர்ஸ் டே வர மந்த்து அதனால் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செப்டம்பர் மந்த் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட பர்த்டே வருது செவன்டீன்த் செப்டம்பர் தான் அவங்களோட பர்த்டே ஓகேங்களா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செவன்டி ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேவை செவன்டீன்த் செப்டம்பர் அப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் விஷ் ஸ்டேட் ஹாஸ் டிக்ளேர்ட் என்ரோஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிலாங்கிங் டு ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆஸ் காக்னைசபிள் அண்ட் நான் வேலியபிள் ஆஃபன்ஸ் ஸோ வந்து மத நிறுவனங்கள் ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா மத நிறுவனங்கள்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை அத்தமீறுவாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஜாமீன்லேருந்து வெளியே வர முடியாத குற்றம் போடணும் அப்படின்னு எந்த மாநிலம் அறிவித்திருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த மாநிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் தான் நிறைய பேர் அந்த ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமான இன்ஸ்டியூஷனில் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இவங்க அத்தமீறுவாங்க ஓகேங்களா என்ரோஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து நான் வேலியபிள் அஃபன்ஸ் போடணும் அப்படின்னு தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஹாஸ் declared enrollment of properties belonging to religious institution and as cognizable and non valuable offence nam easya nyabavuchikalam next who has been elected as the first woman chairperson of the international civil aviation organization சேவி ஏவியேஷன் செக்யூரிட்டி கமிட்டி ஓகேங்களா இந்த ஏவியேஷன் அப்படின்னா விமானப்படை பாதுகாப்பு குழு இதோட சர்வதேச விமானப்படை நிறுவனத்தோட முதல் பெண் தலைவராக யாரை தேர்ந்தெடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க யாருன்னா ஷெஃபாலி ஜுனேஜா இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா இந்த சிவில் அப்படிங்கிறது விமானப்படை நிறுவனத்துக்கு சேஃபான ஒரு ஆள் தான் நம்ம கண்டிப்பாக தலைவராக போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி முதல் பெண்ணாக நான் சேஃபாக பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு ஷெஃபாலி ஜுனேஜா சொன்னனால இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபஸ்ட் உமன் சேர்பர்சனாக செஃபாலி ஜுனேஜாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபஸ்ட் உமன் சேர்பர்சனாக யார் எலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஃபாலி ஜுனேஜாவை நெக்ஸ்ட்டு விஸ் ஸ்டேட்ஸ் அசம்பிளை அண்ட் செப்டம்பர் ஃபோர்டீன்த் டூ தௌசண்ட் பில் சீக்கிங் ஏ பெர்மனன்ட் அக்செப்ஷன் டு தி ஸ்டேட் ஃப்ரம் நீட் நீட் மீன்ஸ் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கோம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அண்ட் அலோ Admission to medical courses based on class 12th marks to answer social justice. So, எந்த மாநில பேரவை செப்டம்பர் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்போ ஒரு மசோதாவை அனுப்புகிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இது எதற்காகனு பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல நம்மளோட தமிழ்நாட்டில்
ஓகேங்களா ஸோ வந்து நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த மாதிரி விபரீதமெல்லாம் நடந்துச்சு அதனால் தமிழ்நாடோட ஸ்டேட்ஸ் அசம்பிளை தான் இதை பண்ணுறாங்க நீட் எக்ஸாமுக்கு எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு அதை நீக்குவதற்காக தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அசம்பிளி தான் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் செப்டம்பர் ஃபோர்டீன்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அசம்பிளை தான் இந்த நீட் எக்ஸாமை நீக்கிறதுக்காக ஒரு பில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் விச் டே ஹிந்தி திவாஸ் இஸ் அப்சர்வ்ட் அக்ராஸ் இந்தியா எந்த டே ஹிந்தி திவாஸ் வந்து இந்தியாவில் அப்சர்வ் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க எந்த டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் ஸோ ஹிந்தி அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷன் நாலு பக்கமும் பேசுகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று நாலு செப்டம்பர் அப்போ இது வந்து அப்சர்வ் ஆகுது இந்தியாவில் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அதனால் ஹிந்தி திவாஸ் அப்படிங்கிறது எந்த டேயில் இந்தியாவில் அக்ராஸ் ஆகுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் விச் ஃபார்மட் இன் சாரி இன் விச் ஃபார்மட் விராட் கோலி ஹேஸ் ஸ்டெப் டவுன் ஆஸ் கேப்டன் ஆஃப் தி இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஸோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்லேருந்து விராட் கோலி பதவி விலகுறாங்க அது எந்த ஃபார்மெட்லன்னு கேட்குறாங்க எந்த ஃபார்மெட்னா டி டுவெண்ட்டி ஸோ டி டுவெண்ட்டியில் தானே டென் தௌசண்ட் ரன்ஸு ஸ்கோர் பண்ணாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அதுலேருந்தே அவங்க வந்து கேப்டன் பதவியிலேருந்து ஸ்டெப் டவுன் ஆகுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட்டு இன் விச் பிளேஸ் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் நேஷனல் ஹைவே நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ வாஸ் இன்னாகிரேட்டட் ஆன் செப்டம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ எந்த இடத்துல இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓகேங்களா நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ இதோட இந்தியாவின் முதல் அவசர தரையிறங்கும் வசதியை இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க செப்டம்பர் ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாமர் ராஜஸ்தானில் இருக்க பாமர் ஸோ வந்து ராஜஸ்தான் ஒரு பாலைவனம் அங்கே நிறையா பேர் இப்போ சம்மரில் தண்ணி இல்லாமல் பாவமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம எமர்ஜென்சியாக போய் தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் ராஜஸ்தானில் இருக்க பாமரில் இந்தியா சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டியே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்டு நேஷ்னல் ஹைவே நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டியை ராஜஸ்தான் இருக்க பாமரில் செப்டம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் செப்டம்பர் நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ நேஷ்னல் ஹைவே டூ நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏவோட இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் எமர்ஜென்சி லேண்டிங் ஃபெசிலிட்டி இன்னாகிரேட் பண்ணுறாங்க ராஜஸ்தானில் இருக்க பாமரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் விஷ் டே பைபோல்ஸ் ஃபர் சிக்ஸ் ராஜ்யசபா சீட்ஸ் ஆர் ஸ்கெடியூல்டு டு பி ஹெல்டு எந்த தினத்தில் ஆறு ராஜ்யசபா சீட்டுகளை இடைத்தேர்தல் நடத்தலாம் அப்படின்னு திட்டமிட்டுருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க எந்த தினத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் அக்டோபர் ஸோ ராஜ்யசபாவோட ஆறு சீட்டுகளில் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஒரு நல்ல தினத்தில் காந்தி ஜெயந்திக்கு அடுத்து ஒரு நல்ல தினத்தில் இதை வந்து நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு காந்தி ஜெயந்தி அக்டோபர் டூவில் வருது ஓகேங்களா அக்டோபர் டூ காந்தி ஜெயந்தி அதனால் அக்டோபர் டூக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து அக்டோபர் ஃபோர் அப்போ இந்த ஆறு ராஜ்யசபா சீட்ஸோட பைபோல்ஸ் இடைத்தேர்தல் வந்து நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் சிக்ஸ் ராஜ்யசபா சீட்ஸோட பைபோல்ஸ் வந்து எந்த டேயில் நடத்தலான்னு ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் அக்டோபர் அப்போ நெக்ஸ்ட் திஸ் ஸ்டேட் ஹேஸ் டிசைடட் டு இஷ்யூ டொமெசல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டு தி ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் அவுட் சைடு தி ஸ்டேட்டு ஓகேங்களா வெளி மாநிலத்துலேருந்து வந்து படிக்கிறாங்களா அந்த மாணவர்களுக்கு நம்ம இருப்பிட சான்றிதழ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எந்த மாநிலம் டிசைட் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க எந்த ஸ்டேட்னு பார்த்திங்கன்னா சத்தீஸ்கர் ஸோ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாம் அவுட் ஸ்டை அவுட் சைட்லேருந்து வரீங்க உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் படிப்பு தர முடியாது அப்படின்னு அவங்கள படிப்பு தராமையே சட்டி எடுக்கிற நிலைமைக்கு தள்ளிடுவாங்க அதனால தான் அவங்களுக்கு நம்ம ஏன் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான இருப்பிட சான்றிதழ் அவங்க இங்கே தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு இருப்பிட சான்றிதழ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டீஸ்கர் ஸ்டேட் தான் அவங்க சட்டி எடுக்கிற நிலமை வந்துடக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணி அவங்களுக்கு டொமைசல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவுட் சைட் ஸ்டேட்லேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டடிங்காக எந்த ஸ்டேட் டொமைசல் சர்டிஃபிகேட் தரதா டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்டீஸ்கர் ஸ்டேட் ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நேம் தி இந்தியன் சோசியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் சோசியல் ரிஃபார்மர் ஆர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் திராவிடர் கழகம் ஹூஸ் பர்த்டே வில் பி செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் ஆன் செவன்டீன் செப்டம்பர்
கார்பி ஆங்லா அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணுறாங்க மத்திய அரசு கூடன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த மாநில இன சமூகம்னு பார்த்திங்கன்னா அஸ்ஸாம் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுருந்தா இது வந்து கர்பி ஆங் லாங்கான அக்ரிமெண்ட் ஓகேங்களா இதுலேயே பாருங்கள் லாங்கான அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக நம்ம சாமியை வேண்டிட்டு தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு லாங் கர்பி ஆங் லாங் ஆங்கியா ஒரு லாங்கான அக்ரிமெண்ட் அதனால் சாமியை வேண்டிட்டு இதை வந்து நம்ம சைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டோட எத்னிக் கம்யூனிட்டி தான் ஆசியாக சாமியை வேண்டிட்டு இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சென்டர் கூட சைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் த கர்பி ஆங் லாங் அக்ரிமெண்ட் சைனிடு பை தி வித் அஸ்ஸாம் ஸ்டேட் எத்னிக் கம்யூனிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நேம் தி ஃபார்மர் சேர்மன் ஆஃப் எஸ்பிஐ சேர்மன் ஹூ ஹஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் அஸ் தி எக்கனாமிக் அட்வைசர் பை தி ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஸோ எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட முன்னாள் தலைவராக இருந்தவங்க இப்போ ஆந்திர பிரதேசோட பொருளாதார ஆலோசகராக நியமித்திருக்காங்க இவங்க பெயர் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்நீஷ் குமார் ஸோ வந்து எஸ்பிஐயில் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஒரு ராஜா மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ராஜ்நீஷ் குமார் அதனால் இவங்களுக்கு அதை பற்றி அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றிய ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்கும் ஆந்திர பிரதேஷில் திருப்பதி சாமிக்கு நிறையா அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ராஜா மாதிரி ஆள் வேணும்னு கேட்குறனால அவங்களே அதுக்கு எக்கனாமிக் அட்வைஸராக போட்டாங்க அதாவது இவங்களுக்கு தெரியும்ல இவ்வளோ அமௌண்ட் வருது நீங்கள் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி சாமிக்கு செலவு பண்ணுங்கள் மற்ற இருக்கிறது மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு செலவு பண்ணுங்கன்னு பொருளாதாரமாக ஒரு நல்ல அட்வைஸ் பண்ணுறனால ஆந்திர பிரதேஷோட கவர்மெண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டோட எக்கனாமிக் அட்வைஸராக ராஜ்நீஷ் குமார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ராஜ்நீஷ் குமார் வந்து எஸ்பியோட ஃபார்மர் சேர்மனாக இருந்தவங்க இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டோட எக்கனாமிக் அட்வைஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் காங்தாங் வில்லேஜ் விச் ஹேஸ் பீன் நாமினேட் அஸ் யூஎன் டபிள்யூடிஓ டபிள்யூடிஓ அதாவது யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து பெஸ்ட் டூரிசம் வில்லேஜாக இந்த காங்தாங் வில்லேஜை நாமினேட் பண்ணுறாங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இது எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த காங்தாங் வில்லேஜ் எந்த மாநிலத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா மேகாலயா இப்போ நம்ம டூர் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணுவோம்ல ஸோ அப்போ வந்து மேகங்கள்லாம் ஆங்காங்கு காங்தாங் தீவில் ஆங்காங்க களைஞ்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுனால தான் மேகாலயாவில் இருக்க காங்தாங் வில்லேஜை பெஸ்ட்டு டூரிசம் வில்லேஜாக யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் பெஸ்ட் டூரிசம் வில்லேஜாக நாமினேட் பண்ண வில்லேஜ் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா காங்தாங் வில்லேஜ் இங்கே மேகம் வந்து ஆங்காங்கு களைஞ்சு அழகாக கிளைமேட் நமக்கு நல்லபடியாக தரனால பெஸ்ட் டூரிசம் வில்லேஜாக மேகாலயாவில் இருக்க காங்தாங் வில்லேஜை யுனைடட் நேஷன்ஸ் வேர்ல்ட் டூரிசம் ஆர்கனைசேஷன் நாமினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் டு வின் அ பேரலம்பிக் மெடல் சில்வர் ஸோ பேரலம்பிக் மெடல் சில்வரில் வின் பண்ண ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் யாருன்னு கேட்குறாங்க யாருனா சுஹாஸ் யாத்ரிராஜ் ஸோ இவங்க நல்லா இந்த பாத யாத்திரை சாமிக்கெலாம் பாத யாத்திரை போவாங்கள்ல அந்த மாதிரி யாத்திரை போய் அவங்க கஷ்டப்பட்டு படித்து ஜெயித்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் யாத்திராஜ் ஸோ அது மாதிரி நான் கண்டிப்பாக வேறு ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகாஸ் சூப்பராக பேரலம்பிக் மெடல் சில்வரில் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம பார்ப்போம் பேரலம்பிக்கில் ரெண்டு அதாவது கோல்டு அப்புறம் பிரான்ஸ் வின் பண்ணவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவடி லெக்காரா அவங்கள வச்சு நம்ம இன்னொரு கொஷினும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஷின் இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் பேரலம்பிக் மெடல் சில்வர் வின் பண்ணி யார் ஃபஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வராங்கன்னு கேட்குறாங்க யாருனா சுகாஸ் யாத்திரா சுகாஸ் வந்து சூப்பராக யாத்திரை போய் ஃபஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வின் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பேரலம்பிக் மெடல் சில்வரும் வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அஸ்பயர் ஐஏஎஸ் ஆர்வோ விச் இந்தியன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓவர் நைன் தௌசண்ட் ஆர்பிட்ஸ் அரௌண்ட் தி மூன் ஐஎஸ் ஆர்வோ அஃபிஷியல்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டேட்டட் தட் தி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஐடென்டிஃபைட் தி டூ எலமெண்ட்ஸ் க்ரோனியம் அண்ட் மேங்கனிஸ் இன் அ ஃபியூ லொக்கேஷன்ஸ் டியூரிங் த சிவியர் சோலார் ஃப்ளேர் எபிசோட்ஸ் ஸோ இந்த ஐஎஸ் ஆர்வோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரீசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் எந்த இந்திய விண்கலம் ஒன்பதாயிரம் வட்டப்பாதை சந்திரனை சுற்றி வந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கு குரோனியம் அண்ட் மாங்கனீஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் ரெண்டு தனிமங்களை சூரிய 
குடிமக்களுக்கு இலவசமாக தண்ணீர் தர முதல் மாநிலமாக நாட்டில் எந்த மாநிலம் வருதுன்னு கேட்குறேன் எந்த மாநிலம்னா கோவா ஸோ கோவாவில் கடல் இருக்குது அதனால் அவங்க எங்கேயுமே தண்ணிக்கு போவேனா நாங்களே இலவசமாக தந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவா ஸ்டேட் தான் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஃப்ரீ காஸ்ட்டாக வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எங்கேயும் தண்ணிக்கு கோ பண்ண வேண்டாம் கோனால் போகிறது எங்கேயும் போக வேண்டாம் நாங்களே ஃப்ரீ காஸ்ட்டாக வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு கோவா ஸ்டேட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டாக கண்ட்ரியில் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் வாட்டர் வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரேட் வே ஸ்டேஷன் ஹேஸ் பின் அவார்டட் ஃபைவ் ஸ்டார் ஈட்ரேட் ஸ்டேஷன் சர்டிஃபிகேஷன் பை எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஹை குவாலிட்டி நியூட்ரிஷஸ் ஃபுட் டு பேசஞ்சர்ஸ் ஸோ பயணிகளுக்கு நல்ல உயர்தர சத்தான உணவுகளை கொடுத்து வந்து கொடுத்ததற்காக இந்த ஈட்ரேட் ஸ்டேஷன் ஃபைவ் ஸ்டார் அவார்ட் வந்து எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாங்கியிருக்குன்னு கேட்குறாங்க எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா சண்டிகரோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஸோ நிறையா சந்தில் இருந்து நல்ல நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கி காரில் சமைச்சு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கரெக்டாக அவங்களுக்கு சத்தான உணவுகளை கொடுத்துட்றாங்க அதனால் சண்டிகர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஈட் ரைட் ஸ்டேஷன் அவார்டு வந்து ஃபுட் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கூட வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் எஃப்எஸ்ஏசிஐ வந்து சண்டிகர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஈட் ரைட் ஸ்டேஷன் அவார்டு வந்து இந்த ஹை குவாலிட்டி நியூட்ரிஷன் ஃபுட் வந்து பேசஞ்சர்ஸ் கொடுத்ததுக்காக வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்காங்க நெக்ஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பேனர்ஜி வில் கண்டஸ்ட் பை எலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் விச் கான்ஸ்டியூன்சி அதாவது எந்த தொகுதியோட இடைத்தேர்தலில் இவங்க போட்டியிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலோட சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பேனர்ஜி எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா பாபனிப்பூர் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வெஸ்ட்டு பெங்காலோட சீஃப் மினிஸ்டர் தான் மம்தா பேனர்ஜி அதாவது பெண்களுக்கு ஆதரவு அளித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் தான் மம்தா பேனர்ஜி ஸோ பேனர் வச்சு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் வந்து பாதி இடமாவது இந்த தேர்தலில் பாபனிப்பூர் தேர்தலில் பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அந்த தேர்தலில் போட்டிடுறாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் பாபனிப்பூரில் பாதி இடமாவது நான் பிடிச்சிருவேன் அப்படின்ட்டு போட்டிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் மம்தா பேனர்ஜி எந்த எலெக்ஷன்ஸில் எந்த கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து போட்டிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபனிப்பூர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் விச் ஸ்டேட் ஹேஸ் லான்ச் டு சேவ் வாட்டர் டு கெட் ஃப்ரீ வாட்டர் ஸ்கீம் அண்டர் விச் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இன் தி ஸ்டேட் வில் நாட் பி சார்ஜட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் அதாவது எந்த மாநிலம் வந்து நீரை சேவ் பண்ணுங்க அதனால் நீங்கள் இலவசமாக நீர் பெருங்க தண்ணீரை பெருங்க அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க இதன் மூலமாக வந்து பதினாறாயிரம் லிட்டர் வரைக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் சார்ஜே வாங்காமல் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல கோவாவில் தானே ஃப்ரீ வாட்டர் கொடுக்குறாங்க அதனால் கோவா ஸ்டேட் தான் இதை கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கோவா ஸ்டேட் தான் சேவ் வாட்டர் டு கெட் ஃப்ரீ வாட்டர் அப்படிங்கிற ஸ்கீமுக்கு கீழே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பதினாறாயிரம் லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் நீரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஹூ கிரியேட்டட் ஹிஸ்ட்ரி பை பிகமிங் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு வின் டூ மெடல்ஸ் ஒன் கோல்டு ஒன் ப்ரான்ஸ் அட் தி பேரலிமிக்ஸ் ஆன் செப்டம்பர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த கொஷின் நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சுஹாஸ் யாத்திராஜ் அப்படிங்கிறவங்க பேரலிம்பிக்கில் சில்வர் மெடலை வின் பண்ணவங்க அப்போவே இந்த கொஷின் நான் சொல்லியிருப்பேன் அது மாதிரி பேரலிம்பிக்கில் ரெண்டு மெடல் வின் பண்ண முதல் இந்திய பெண்மணி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவணி லெக்காரர் ஸோ வந்து பேர் அப்படிங்கிறது ஆடி மாதம் பேராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஆவணி மாதம் வந்து ஆடி போய் ஆவணியில் பேராக இருப்பாங்க அதனால் ஆவணி பேரில் நல்லா வின் பண்ணிட்டாங்க இந்த பேரலிம்பிக்ஸில் அதனால் ஒன் கோல்டு ஒன் ப்ளாஸ் வின் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமனாக ஆவணி லெக்காரன் வராங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எப்போன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ பேரலிம்பிக்ஸில் ஒன் கோல்டு ஒன் ப்ளான்ஸ் மெடலை வின் பண்ண ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் வந்து ஆவணி லெக்காரன் இந்த மாதிரி வின் பண்ணி அவங்க வரலாற்று சாதனையவே படிச்சிட்டாங்க இது ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நேம் த நியூ சோபர்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் ஹூ ஹாஸ் டேக்கன் ஓவர் ஃப்ரம் ஸ்ரீ கயோரல் ஹாசன் இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அதாவது இந்த கொஸ்டினை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்ரீ கயோரல் ஹாசன் இவங்ககிட்ட வந்து யார் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மையினரோட தலைவர்
அப்போ வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பாடுபட்டனால தான் இருபத்தி நாலாவது பொசிஷனில் இந்தியாவில் இருக்காங்க இந்த சம்மர் பேரலிம்பிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது டோக்கியோவில் நடந்தது இதில் பத்தொம்பது மெடல்ஸோட இந்தியா வந்து இருபத்தி நாலாவது பொசிஷனில் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கஷ்டப்பட்டு வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நேம் த சீனியர் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் லீடர் அண்ட் ஃபார்மர் யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ரோட் அண்ட் ஹைவேஸ் அண்ட் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹூ பாஸ்ட் அவே அண்ட் செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சீனியர் மூத்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் அது மட்டும் இல்லாமல் போக்குவரத்து சாலை மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை தொழில் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சரான ஒருத்தர் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிட்டாங்க செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ அவங்க பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கர் ஃபெர்னாண்டைஸ் அதாவது இந்த மூணு துறையிலுமே இவங்க சிறந்து விளங்கியிருக்கனால இவங்களுக்கு ஆஸ்கர் அவார்டே தந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம க்ளூக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி நம்மளோட தேசத்துக்கு டேஸ்ட் முடியுதுல்ல அதனால் ஃப்ரெண்டு மாதிரி தேசத்துக்கு ஃபெர்னஸ் பெர்னண்டஸ் மூணு துறையிலுமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அவங்க ஆஸ்கர் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் ஆஸ்கர் ஃபெர்னண்டைஸ் தான் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் லீடராக இருந்திருக்காங்க ஃபார்மர் யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் யூ ரோட் அண்ட் ஹைவேஸாக இருந்திருக்காங்க லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் இதை மூணு இருக்கனால செப்டம்பர் பதிமூணு அப்போ இவங்க பாஸ்டவே ஆகிட்டாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செப்டம்பர் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ பாஸ்டிவ் ஆகிட்டாங்க ஆஸ்கர் ஃபெர்னண்டைஸ் இதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் தி நியூ நேம் ஆஃப் ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் பார்க் லொக்கேட்டட் இன் அஸ்ஸாம் ஸோ அஸ்ஸாமில் இருக்க ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் பார்க்கோட புதிய பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் நேஷனல் பார்க் ஸோ வந்து அஸ்ஸாமில் நமக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் ஆகிறனால ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ராஜீவ்னு இருக்கனால ரான் வரனால ரஞ்ச் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால் ஆரஞ்ச் நேஷனல் பார்க்கை நியூ நேமாக வச்சுருக்காங்க இந்த ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் பார்க் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அஸ்ஸாமில் லொக்கேட்டடாக இருக்க ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் பார்க்கை இப்போ ஆரஞ்ச் அப்படின்னு நியூ நேமாக வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் அஸ்ஸாமில் லொக்கேட்டடாக இருக்க ராஜீவ்காந்தி நேஷனல் பார்க்கோட நியூ நியூ நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் நேஷனல் பார்க் ஸோ இதோட வந்து நமக்கு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட நேஷனல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க ஸோ தேங்க்யூ